Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre TradingView, sobre sus limitaciones y sobre cómo podemos poner solución a todo eso. En TradingView, por defecto, en la versión gratuita, no podemos poner más de tres indicadores y eso lo vamos a ver muy fácilmente. Si nos vamos a indicadores y escogemos, pues por ejemplo, tres emas por poner algo, le vamos a dar un valor, bueno, esto es algo como ejemplo, ¿eh? un valor de 5, un valor de 8, un valor de 13. Vale, ya tenemos tres indicadores. Cierto, vamos a ver, vamos a querer, vamos a poner un RSI, vamos a coger el RSI estocástico y mirar con qué nos encontramos. Nos encontramos con esta alerta que nos dice que debemos de hacer clic aquí para empezar una versión de prueba de 30 días. Si le damos, veis que ya nos lleva a cualquiera de estos tres planes. Estamos hablando de un plan Pro que cuesta 10,50 dólares al mes, otro plan Pro Plus 17,95 y el Premium que cuesta 30 dólares al mes esto pues bueno para traders muy avanzados pues lo veo una herramienta buena pero para las personas que estáis empezando ahora eh, lógicamente me parece muy caro incluso el plan pro si estás empezando me parece caro este plan también así que entonces por eso he decidido hacer este vídeo vamos a borrar todo esto lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es colocar la cantidad de indicadores que nos dé la real gana incluso voy a ir un paso más allá vamos a poner incluso una alerta que nos avise cuando haya un cruce entre medias móviles así que si os interesa este vídeo quedaros hasta el final porque va a ser muy interesante en primer lugar lo primero que tenéis que hacer es ir a la descripción del vídeo y yo os voy a dejar un link fijaros bien después de ver el vídeo completo por supuesto porque aquí voy a mostrar la configuración completa os vais a la descripción del vídeo y os va a aparecer algo así esto es un indicador que ha creado marconi es un youtuber muy conocido y él pues bueno el único requisito que nos pide para poder descargar su indicador es que nos suscribamos a su canal de youtube algo que me parece pues bastante justo no ya que vamos a usar gratuitamente una herramienta muy buena que cuando la veáis aquellas personas que no lo, lo conozcáis vais a quedar alucinadas entonces nos vamos a ir a suscribir canal se nos abriría aquí a ver yo ya estoy suscrito en este caso no sé si tendré que quitar la suscripción y volver a ponerla creo que no porque aquí se está moviendo esto vamos a esperar un poco vale ya podría cerrar el canal de youtube en el momento que le dais a suscribir al canal os suscribís ya que la verdad que marconi aquí se lo ha currado y se lo merece las cosas como son y aquí nos ponen este botón verde que nos pone un log link que es desbloquear link hacemos clic una vez y si nos va a abrir como veis como si fuese trading view pero con la información de su indicador aquí de momento no tenemos que hacer nada vale vamos a coger y con el cursor del ratón vamos a ir todo hacia abajo todo hacia abajo todo hacia abajo todo hacia abajo vale hasta que lleguemos aquí yo ahora aquí por ejemplo lo tengo puesto en favoritos y por eso me sale eliminar de favoritos entonces yo lo voy a hacer con vosotros lógicamente me voy a ir a eliminar de indicadores favoritos así es como os va a aparecer a vosotros vosotros lo que tenéis que hacer es añadir a favoritos así sin más ya está añadido a favoritos ahora qué pasa lo primero vamos a refrescar esta página para ver si nos ha quedado bien vale nos ha quedado guardado si nos pone eliminar es que ya ha quedado guardado y ahora nos vamos a ir a nuestro trading view aquí estamos aquí aconsejo aunque seguramente lo tengamos aquí en favoritos ya pero aconsejo refrescar la página porque me parece que no lo tengo en favoritos si sí, mirar si sí lo tengo pero en caso de que no lo tuvierais lo que se aconseja es refrescar refrescar es este en el botoncito de aquí le dais para que refresque actualice tanto con esto tanto en trading view como en la como en el link que os dejo en la descripción en el momento que hagáis esto vale bueno esto ya lo podemos cerrar y entonces aquí ya si nos vemos a indicadores en favoritos veis que ya tenemos aquí este fabuloso indicador de marconi vamos a darle clic una vez y ya mirar ya que ya si nos abre aquí donde aquí ya tendríamos todo como cualquier indicador no ocultar mostrar cerrar o quitar todo más todas las funciones como cualquier indicador como si pusiéramos una ema o lo que sea pero qué pasa ahora cuando abrimos aquí en el botón de herramientas o de configuración 
mirar todo lo que nos sale. De mano ya en la pantalla de entrada de datos vamos a poder colocar 3, 4, 5, 6 medias móviles. 6 medias móviles. Eso no queda ahí, ¿eh? 6 medias móviles con el, en el mismo indicador. Quiere decir que la plataforma nos lo va a reconocer como un indicador solo. Ahí está eh, la trampa o el truco, ¿no? Y es totalmente gratuito, ya lo estáis viendo. Bueno, aquí esto es muy curioso porque aparte de poder escoger de cuánto queremos la media móvil, también podemos poner el tipo, si es una media simple, una media exponencial, una media, una media ponderada, una media Hulk, si es de cierre, de apertura, de máximo o de mínimo, también podemos aquí si queremos eh, mostrar o ocultar, también podemos aquí marcar, si ponemos cruces, nos los marcaría con una cruz o los cruces de EMA, que quisiéramos. Tenemos aquí un montón de configuraciones que yo no voy a entrar muy en detalle porque es eh, muchísimo lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el estilo, ya veis, para cada media móvil, sombra, etcétera. Toda una configuración súper completa. Un montón de cosas, boxes, etiquetas, líneas, tablets, visibilidad también. Un montón de datos aquí que también podemos cambiar y modificar. Pero a lo que vamos nosotros es a configurar nuestra estrategia que venimos viendo en los últimos dos vídeos así que si no los habéis visto os dejo la lista de reproducción de trading aquí arriba ahí la tenéis echarle un vistazo y así ya veis la estrategia que estamos trabajando yo hoy aquí no voy a explicar la estrategia porque ya la hemos explicado en varias ocasiones pero sí vamos a configurarla aquí para que no tengáis pues estos problemas no de límites entonces vamos a poner nuestra estrategia aquí vamos a empezar colocando nuestra media móvil de 5 aquí le vamos a decir que es una media simple la siguiente vamos a colocar la media de 13 le vamos a decir que también es simple la siguiente vamos a colocar la media móvil de 8 también es simple y después ya nos vamos a la 200 que va a ser la mm4 200 y esta sí está bien esta no es simple esta es exponencial porque es ema no es ma vale bueno esto da igual lo podemos dejar así porque después aquí mira lo que vamos a hacer mostrar m1 mostrar m2 mostrar m3 y mostrar m4 la m5 y la m6 las tenemos desmarcadas lo tenéis que entender así vale seguimos para abajo ocultar sombras esta desmarcada para que se nos muestren fijaros que si la marcamos se nos va a, mar a marcar pues así sombreado entonces esta la desmarcamos también para que se nos vea bien esto seguimos para abajo a ver qué tenemos por aquí esto lo dejamos así todo lo dejamos tal y como está vale ahora nos vamos a estilo aquí en estilo sí que vamos a hacer algunos cambios vamos a poner la primera media pues en un tono amarillo que me gusta mucho y vamos a resaltarla aquí aquí está bien donde está esta ema 1 sombra la podemos quitar o poner da igual no nos interfiere para nada esta segunda la vamos a poner en color verde y la vamos a dejar también así con un color grueso vale la media 3 yo la voy a desmarcar y después os voy a decir por qué bueno os lo voy a comentar ahora nosotros siempre esperamos el cruce de medias si no conocéis estrategia los que no lo habéis visto ya sabéis echarle un vistazo al vídeo que os indiqué antes siempre esperamos a que la línea o la media de 5 atraviese las otras dos en este caso después vamos a poner una alerta si ponemos la alerta cada vez que toque una media va a empezar pipi 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 pi, 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 y no queremos que esté la alerta todo el día pipi 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 pi, ahí sonando vale entonces la alerta va a ser cuando cuando la media de 5 toque a la verde que en este caso la verde es la de la de 13 y si y aquí lo tenemos cuando toque la de 13 entonces por eso es que yo esta la esta media móvil la voy a quitar la de 8 la quito solo voy a dejar la de 5 y la de 13 que sería la amarilla aquí es muy fácil confundirse ¿eh? aquí ir despacito porque si no nos liamos la de 5 la de 5 la amarilla y la de verde la 13 vamos a verlo 5 y 13 vale sí m1 y m2 vale. seguimos m3 sombra lo podemos desmarcar también y ahora la media exponencial esta la vamos a poner en blanco que es la de 200 y bien gordita ahí está vale más cosas vamos a ver si queda alguna cosa más por ahí esto se queda así tal cual tal cual y tal cual vamos a visibilidad visibilidad también se va a quedar tal cual entonces ya le damos a aceptar bueno como veis aquí ya tenemos la misma configuración de siempre la misma configuración de siempre que teníamos hasta ahora lo que pasa es que aquí lo tenemos todo en un indicador 
¿Qué quiere decir? Que todavía podemos añadirle dos indicadores más. Y ahí es donde podemos poner la alerta. Ahora fijaros bien cómo vamos a colocar la alerta. La alerta es, vamos a colocar una alerta que nos indique cuando esta media exponencial de 5 periodos hace un cruce hacia arriba en la media móvil de 13. También podemos configurar de tal manera que siempre que se toquen o se crucen, bien sea hacia abajo o hacia arriba, nos suene una alarma. Y es lo que vamos a hacer, ya que últimamente estamos calibrando la opción no solo de entrar en long, sino en short. Entonces vamos a poner una alarma que nos sirva para todo. En primer lugar, la alerta o la alarma se va a poner aquí. Pero antes de eso, tenéis que cercioraros, porque yo este día cuando me puse a colocar la alarma, después de poner la alarma y darle a crear, me volvía a saltar el aviso de TradingView para que hiciese el periodo de prueba de 30 días, vamos, para que pagase, ¿no? Entonces digo yo, algo estoy haciendo mal. Y luego me di cuenta, me vine aquí, fijaros aquí en la esquina, en la parte superior derecha, en el reloj, están todas las alarmas. Y cuál fue mi sorpresa, que al desplegar aquí, yo tenía una alarma aquí puesta de, de BTT, de Víctor Ren, que yo no sé de cuándo tenía yo esa alarma, ni tan siquiera. Por encima de esa moneda yo no trabajo ni con ella. Una alarma que llevaba ahí puesta eh, por lo menos tres meses. Como no había alcanzado el precio para cerrar, pues la alarma seguía, seguía activa. Así que bueno, si tenéis alguna alarma aquí creada, lo primero, eh, la cerráis y empezáis de cero. Ahora sí, nos cercioramos de que no tenemos ninguna alarma, veis que está todo vacío, y entonces ahora sí nos vamos a crear alarma. En primer lugar, ¿qué nos pide? El par. Nos vamos a la segunda pestaña, que es cruce. Fijaros aquí que esto es muy interesante. Podemos escoger cruce, cruce hacia arriba, cruce descendente. Si es un cruce hacia arriba, sería este cruce. Cruce solo cuando vaya hacia arriba. Si es un cruce descendente, pues sería este, cruce descendente. En este caso yo voy a dejar solo cruce. Aquí donde pone valor, no vamos a poner valor. Le vamos a desplegar y vamos a escoger Marconi, que Marconi es nuestro indicador, ¿vale? Y aquí, esto es muy importante, vamos a poner qué media móvil es la que queremos que haga el cruce. En este caso es la media, que es la de 5, y es la MM1. Si os habéis fijado, cuando hemos hecho la configuración, la MM1 era la de 5 y esa es la que queremos que cruce. Entonces vamos aquí y bueno, podemos aquí escoger la que queramos. En este caso, MM1, si lo dejamos. Importante, opciones. Queremos solo una vez, una vez por barra, una vez por cierre, una vez por minuto. Hay que escoger esta. Si escogemos esta, la alerta se activará cada vez que se cumpla la condición, pero solo una vez por minuto. Si escogemos solo una vez, la alerta se activará solo por una vez, pero no se volverá a repetir. No nos interesa. Queremos que siempre nos pite, siempre que se vean las condiciones. Eh, esta que nos dice, la alerta se activará cada vez que se cumpla la condición, pero solo una vez por barra. Mm, tampoco está mal, ¿vale? Solo es cuestión de ir probando. Ya que, eh, una cosa que os quiero decir, esto es muy sensible, muy sensible. Ya os lo digo que he quitado el indicador para explicar el vídeo, pero hasta ahora lo tenía puesto y nada más que roza un poquito sin sobrepasar ya. Pi, 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 pi. Y bueno... <risa> Puede llegar a, a estresar un poco. Eso ya lo reguláis vosotros a vuestra manera. De hecho, después se va a poder cambiar eh, aquí el timbre y bueno, ya lo, ya lo veremos después. Bueno, una vez por minuto. Plazo de vencimiento. Aquí tenemos un plazo de vencimiento que es hasta... Me da un plazo de un mes. Estamos en mayo. Me da hasta el 17 de... Perdón, estamos en abril. Me da hasta el 17 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que lo más probable es que en mayo o dentro de un mes tengamos que volver a configurar la alarma. No pasa nada. A ver, esto va a pitar en, durante un mes, va a pitar siempre que haya un cruce de medias. Así que no pasa nada. Vale, eh, aquí no podemos poner indefinido. Si ponemos indefinido, mirar, nos salta otra vez con, con esta película, ¿no? Entonces, indefinido no lo ponemos. Notificar en la app, sí nos dejaría. Enviar correo electrónico, también. URL, tampoco. Mirar, URL de no sé qué, si le damos, tampoco nos dejaría. Yo no quiero que me notifique en ninguna app. Bueno, si tenéis vosotros app para aquellas personas que utilicéis el teléfono móvil, sí, ponéis notificar en la app, por supuesto. Yo en mi caso, yo voy a quitar el correo también, solo voy a dejar, como tengo la pantalla abierta en el ordenador, con que me ponga a mostrar el cuadro emergente, ya me sirve. Eso ya es decisión ya de cada uno, ¿vale? Los que tengáis la app de TradingView, lógicamente, marcaréis notificar en la app. 
eh, los que queráis que os envíen mensajes en el correo electrónico, yo no lo quiero porque si no eso ya sería una, una locura, pues tampoco lo quiero. Vale, importante, más actividad, desplegamos tipo de reproducción. Lo que os decía, yo ayer puse el reloj de alarma y, bu, 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 y casi me vuelve la cabeza tarumba. Cada poco eso. Además, aquí puedes poner repetir una vez o repetir y puse, creo que puse un minuto y claro, tuve que venir eh, corriendo a quitarlo porque un estruendo aquí. Entonces, bueno, yo lo tengo puesto sonido fino y una vez suficiente. Además, eh, suena bastante alto. Nombre de la alerta. Sí, sí. Nombre de la alerta. Mirad, yo ya tengo aquí, eh, como veis, puesto revisar posible entrada. ¿Por qué digo revisar posible entrada? Porque que pite, que pite, no me indica que vaya a entrar. Me indica que mire a la pantalla para ver si puede haber una posible entrada. Y luego ya soy yo el que tengo que valorar si hago la entrada o no hago la entrada. Entonces, por eso pongo revisar. Y bueno, aquí podéis poner lo que queráis también. Lo que os dé la gana también, ¿no? Mensaje. Podemos poner la estrategia, ¿no? Estrategia, cruce, media móvil de 5 sobre medias móviles de 8 y 13. Esto puede ser muy útil si, pues bueno, por algún motivo usamos varias estrategias o lo que sea. Entonces, está bien, aparte de poner un nombre de alerta, pues ponerle un nombre a la estrategia, ¿no? Y ahora, si le damos a crear, ya tenemos la alerta creada, amigos. Ya la tenemos creada. De hecho, si nos vamos aquí a alertas, al relojito de antes, mirar aquí arriba. Aquí ya la tengo. ¿Veis con el título? Revisar posible entrada, estrategia cruce. Tenemos varias opciones. Podemos pausarla y también podemos eliminarla y también editar. En editar, aquí podemos otra vez volver a cambiar todo lo que hemos puesto hasta ahora. Voy a dar a cancelar, ya que ya no se va a mover. Y bueno amigos, yo espero que este vídeo os haya sido útil. Yo no voy a explicar todo lo que hay aquí porque es mucho. Esto me daría para otro vídeo. Y además que para esta estrategia pues no la, no la utilizo. Con la configuración que tenemos, ya lo tenemos todo. Tenemos creada una alarma que nos va a sonar cada vez que haya un cruce. Y tenemos la misma configuración que teníamos colocada en estos vídeos últimos que estamos viendo. Así que espero que os haya sido útil este vídeo. Ya que, bueno, es un poco largo de explicar todo esto y de configurar y de descargar y de no sé qué y de... Pero en el momento que lo tengamos ya todo hecho, como está ahora, ahora ya nos despreocupamos. Simplemente tenemos que tener esta pantalla abierta y en nuestro caso abrir eh, nuestro exchange de Binx, que es donde vamos a negociar. Y cuando nos suene aquí el pitido o la alerta, entonces si decidimos hacer la entrada, nos vamos a nuestro exchange de Binx y operamos y nada más amigos espero que os haya sido de gran utilidad este vídeo y ahora sí me despido de vosotros nos vemos en el próximo chao